ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ಕೃಷಿ ನೇರ ಫೋನಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಈಡೇರಿಸ ನೀಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೈತರು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಅಂದರೆ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ರೈತರಿಂದ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ರೈತರೇ ಒಂದು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾನ್ನೂರು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದು ಸೊ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಎಸ್ ಆಲೂರ್ ಅವರು ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೈತ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಹಮ್ಕೋಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ನೋಡಿ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೃಷಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಒಂದು ಏನು ನಮಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಏನು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅವುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕೃಷಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಏನು ರಶಿ ಕೃಷಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷಿಕವನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಕೃಷಿ ಇರಬಹುದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರುವ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಬಹುಶಃ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಈ ರೀತಿ ರೈತರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಮೂರು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಐದು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಅಥವಾ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಮೂರು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಆರು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇರ ಮತ್ತೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರಲಿ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕುರಿತಾಗಿರಲಿ ಸರ್ ಈಗ ಮುಂದುವರ್ ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಒಂದು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೊ ಸುಮಾರು ಒಂದು
ಕೃಷಿಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ತುರ್ಬೇಕೆರೆಯಿಂದ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಹೇಳಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ರೈತರಿಗೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರೈತರು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಈಗ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರೊಳಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕೋಟಿ ರೈತರನ್ನ ಏನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಈ ಮಿಷನ್ ಮೋಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ರೈತರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಣಕಾಸನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅದರಿಂದ ಲಾಭವನ್ನು ರೈತರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಕೇಳಬಹುದು ಸರ್ ಹಾಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಈಗ ರೈತ ರೈತರು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೇನು ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿರಲ್ಲ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೊ ನಾವು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅಂತವ್ರು ಇವಾಗ ಸದಸ್ಯರು ಆಗ್ಬಹುದಾ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿಗಳು ನೋಡಿ ಆಯಾ ಈಗ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹೊಸ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಗೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ನಬಾರ್ಡ್ ಇರಬಹುದು ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇಂತಹ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ರೈತರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು ನಬಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಮು ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ತಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರೆ ತಮಗೆ ಆ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಆಹಾರ ಉದ್ದಿಮೆಗಳನ್ನ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫ್ ಪಿ ಓಗಳು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು ಸರ್ ಅದೇ ನಾನು ತಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸಣ್ಣ ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಸೊ
ಹೊಸ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದಿರಬಹುದು ಟ್ರೇಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಭಾಗದಿಂದ ನಮಗೆ ಮೀನು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರುತಾಚುವಂತಹದ್ದಿರಬಹುದು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಈ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈಗೇನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಟನ್ನುಗಳ ಹೊಸ ಮೀನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಬೇಕು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ರಫ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಆಶಯವಾಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೀನುಗಾರರ ಉತ್ಪಾದಕ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರೆಸೋಣ ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಹಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಗೌಡ್ರು ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಗೋವಿಂದ ಜೋಳ ನಿಮ್ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಒಳಗೆ ಇದೆ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರೈತರು ಬೆಳೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಸೆಂಟರ್ಗಳಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಿದ್ದಾವೆ ತಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸಂಬಂಧಿತ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಅವರು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ರೈತರು ಅಥವಾ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ರೈತರ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ಕೋರಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಸರ್ ಅದ್ರದ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೈತರು ಬೆಳೆದಂತಹ ಬೆಳೆಗೆ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾರುಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರೋದ್ ರೈತರು ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಧ್ವನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ಎರಡು ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರಿರ್ಬೋದು ರೈತ ಏನು ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ರೈತರು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಳೆಗಳು ಆಗಲೇ ಹಾಳು ಮಾಗಿ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ರೈತರನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ರೈತ ಸದಸ್ಯರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಒಗ್ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳುವುದಂತಂದ್ರೆ ಹುನುಗುಂದ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಳೆಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರಬಹುದು ಆನೆಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಜಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹಲವಾರು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನು ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಅವರು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಕಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೈತರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ
ಇದಾವೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಸಣ್ಣ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಒಂದು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಇದರೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಈಗ ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಂದೆ ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ನಾವು ಅನುದಾನವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಔಷಧಿ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಹೌದು ಯಾಕೆ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರೆದು ಅದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಔಷಧಿ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಅನುದಾನ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ರೈತರು ಐದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂದಾಜನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರೀಜನಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಬೆಳೆಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ರೈತರು ಯಾವ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಔಷಧಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಬೆಳೆಯುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಈ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಜೇನು ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಈ ವಿಶ್ವ ಜೇನು ದಿನದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಯೋಜನೆಯಡಿಲಿ ಈ ವಿಶ್ವ ಜೇನು ದಿನಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕಾಗೆ ಬಹುಶಃ ಐನೂರು ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಒಂದು ಅನುದಾನ ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಥವಾ ಏನು ನಾವು ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಜೈನು ಕೃಷಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೃಷಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಜೇನು ಹುಳುಗಳ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಏನಿದೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬಳಕೆ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಜೇನು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐದುನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನುದಾನ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನೀಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಈಗ ಈ ದಾಸ್ತಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ರೈತರಿಗೆ ಈ ಶೆಡ್ ಇದು ಸಾರಿ ಗುಡ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ಮತ್ತು ಕುರಿ ಅಥವಾ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶೆಡ್ ಅಥವಾ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ದಾಸ್ತಾನು ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕುರಿ ಶೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಯಲ್ಲಿ
ದನಕರುಗಳ ಒಂದು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಪಶುಗಳ ಕಾಲು ಮತ್ತು ಬಾಯಬೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥಸೋಲೋಸಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ರೋಗಗಳ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಶು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಮೂರು ಕೋಟಿ ಆಕಳು ಎಮ್ಮೆ ಕುರಿಗಳು ಆಡು ಮತ್ತು ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಾಲು ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಬೇನೆ ಬರಲಾರದ ಹಾಗೆ ಬ್ರುಸೋಲಿಸ್ ರೋಗ ಬರಲಾರದ ಹಾಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕೋಟಿ ಆಕಳುಗಳು ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಶು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆ ಇದೆ ಸರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಹಲೋ ಹಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಅದೇ ನಾವು ಭೂಗುಂಬು ಕಾಯಿನ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಹೌದು ಹಾ ಈಗ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಕ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೆಂಬರ್ ಇದೀರಾ ಸದಸ್ಯರು ಇದೀರಾ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ತಾವು ನನಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ನಾವು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಾಪ್ಕಾಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನೇರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮಗೆ ಹಾಟಿ ಕಚಡಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಬಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನಗೊಂಡ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿಗಳಿರುತ್ತೆ ರೈತರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದಲ್ವಾ ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೇರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡ್ಯೂಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸದಸ್ಯರಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಾವು ಬೆಳೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಈ ಸರ್ಕಾರ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತಂದಿದೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಶ್ಮೀರದವರೆಗೆ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಲಾಭವನ್ನು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾವು ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ತರಕಾರಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆ ತುಂಬಾ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಅಥವಾ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಐದು ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಅಥವಾ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಹಳ ಗುರುತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಬಹುಶಃ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಿದಿರ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ರೈತರು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಂಪನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡ ರೈತರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಲ್ಲೂ ಆಲೂರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು